ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் நைன்டீன் இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இந்த சாப்டரில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் முடிஞ்சு போயிருச்சு சரியா ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ எயிட்டீன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தா நமக்கு இந்த நைன்டீன்த் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமே இருக்காது இல்லையா ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் நைன்டீன் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம் அ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேர்ன் ப்ரைமரி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ப்ரைமரி ப்ளஸ் செகண்ட்ரி வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ ப்ரைமரி வைண்டிங் ப்ளஸ் செகண்ட்ரி வைண்டிங் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ இது தான் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா ஸோ இதுதான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய கோர் ஓகே கொடுத்தாச்சு ஸோ ப்ரைமரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டன் ஸோ இது தான் நமக்கு ப்ரைமரி இல்லையா ஸோ இதில் நமக்கு எவ்வளோ டேர்ன் என்பி அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி காயில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேன் கொஷின் அப்படியே ஒவ்வொரு விஷயமும் அப்படியே நம்ம பார்க்கலாம் சரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேர்ன் ப்ரைமரி ஆஃப் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹேஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போது இந்த காயில் இந்த வோண்டு பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்பி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ப்ரைமரி ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா ஆஃப் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்போ ஆர்பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் எயிட் டூ ஹோம் ஸோ இது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபார் ப்ரைமரி காயில் அண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் செகண்ட்ரி செகண்ட்ரியுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இட் ஹேஸ் டேர்ன் ஆஃப் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன் இருக்குது அப்போ இது என்எஸ் ஏன்னா இது செகண்ட்ரி இல்லையா ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஹோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது செகண்ட்ரி இல்லையா ஸோ ஆர்எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஹோம் முடிஞ்சதா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்கிறோம் நமக்கு ப்ரைமரி காயிலில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டன் செகண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போது அதிகமாக தானே இருக்குது ரைட்டா ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய டேர்ன்ஸ் வந்து அதிகம் ஸோ ஈஸியாக வி கேன் சே திஸ் இஸ் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லையா ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுருந்த சொல்லியிருக்கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னாவே ஒரு விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அதனுடைய ரேஷியோ எப்படி சொல்லலாம் என்எஸ் பை என்பி ஈக்குவல் டு விஎஸ் பை விபி ஈக்குவல் டு ஐபி பை ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பாஸ்ட் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸை இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சரியா நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கு ப்ரைமரி டேம் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் ரிட்டர்ன் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இதில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கு ஃபைண்ட் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ப்ரைமரி அப்போ ப்ரைமரியில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ப்ரைமரியில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் எவ்வளோ இஃப் த பவர் அவுட் புட் பவர் அவுட் புட் ஃப்ரம் த செகண்ட்ரி அப்போ செகண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அவுட்புட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ கெல்வின் சாரி தேர்ட்டி டூ கிலோ வாட் அட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் அப்போது இந்த செகண்ட்ரியில் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னுடைய செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் நான் இங்கே எழுதிக்கவா ஸோ செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த காயினுடைய அதாவது அவுட்புட் பவர் இல்லையா ஸோ அவுட்புட் பவர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ கிலோ வாட் ரைட்டா நல்ல கவனி ஃபர்ஸ்ட் டேர்ன்ஸ் கொடுத்தாச்சு ப்ரைமரியில் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட்ரி டேர்ன் கொடுத்தாச்சு அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் எனக்கு ப்ரைமரி கரண்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிங்கப்பா பார்த்தீங்கன்னா நான் செகண்ட்ரி இருக்கிற செகண்ட்ரி காயிலில் நான் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் கொடுத்தேன்னா இதனுடைய அவுட்புட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ கிலோ வால்ட் சரியா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஸோ நம்ம ப்ரைமரி வோல்டேஜை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேல்குலேட் த பவர் லாஸ் பவர் லாஸ் இன் போத் த காயில்ஸ் ரெண்டு காயில் அதாவது ப்ரைமரிலையும் செகண்ட்ரிலையும் எனக்கு எவ்வளோ லாஸ் இருக்குது எவ்வளோ பவர் லாஸ் இருக
ஸோ நமக்கு தெரியும் பவர் லாஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் கரெக்டா ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்ம் சப்போஸ் இது வந்து பிரைமரியா இருந்ததுன்னா ஐ பி ஸ்கொயர் ஆர் பி இது செகண்டரியா இருந்ததுன்னா ஐஎஸ் ஸ்கொயர் ஆர் எஸ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஸோ பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஸோ நமக்கு கிவன் கண்டென்ட்டை வச்சு நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் என்ன கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ரைமரி வோல்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மு மட்டும் எடுத்து நம்ம ப்ரைமரி வோல்டேஜை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் என்எஸ் பை என்பி ரைட்டா ஸோ என்எஸ் பை என்பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு விஎஸ் பை விபி இதை நான் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரைமரி வோல்டேஜை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏன்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் செகண்டரியும் கொடுத்தாச்சு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி காயிலும் கொடுத்தாச்சு அண்டு செகண்டரி வோல்டேஜும் கொடுத்தாச்சு அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா அப்போ இதில் இருந்து விபி இது இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகிடும் இதுக்கு எனக்கு டி டினாமினேட்டரில் இருக்குது இப்படி போச்சுன்னா நியூமரேட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த விஎஸ் இது என்ன ஆகிடுச்சு எனக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது அப்படியே ரெசிப் ரோக்கல் ஆகிடும் அப்போது என்எஸ் கரெக்டாக என்எஸ் இன்டு என்பி அம்மாவா அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்எஸ் நமக்கு சாரி விஎஸ் நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கு செகண்டரி வோல்டேஜ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எழுதுவோமா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது என்ன நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இன் ப்ரைமரி எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினில் இருக்கிறது அப்படி ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இது என்ன நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இன் செகண்டரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அம்மாவா கொடுத்ததை அப்படியே டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபோர் சார் ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் இது வந்து ஃபோர் அப்போ இருக்கிற அந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்போது நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ப்ரைமரி வோல்டேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் வந்து நானூறு ரொம்ப கிளியராக தெரியுது இது ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏன்னா நான் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ எடுக்கிறேன் பாரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறேன் அப்போ ஸ்டெப் அப் ஆகுது இல்லையா ஸோ ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரைமரி வோல்டேஜை கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ என்ன சொல்லலாம் இன்டைரக்டாக இது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ மூணு மடங்கு இல்லையா ஸோ நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது இங்கே தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது செகண்டரியில் வரக்கூடிய அந்த அவுட்புட் வோல்டேஜ் வென் கம்பேர் டு இன்புட் வோல்டேஜ் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து இன்னொரு விஷயம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு எஃபிஷியன்சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஸோ இதை வச்சு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் என் விச் இஸ் சாரி நீட்டா விச் இஸ் நத்திங் பட் த எஃபிஷியன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் பை இன்புட் பவர் அவுட்புட் பவர் நமக்கு எவ்வளோ கொஷினில் கொடுத்துருக்கு 32 டூ கிலோ வாட் வென் ஐ அப்ளை தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் இல்லையா ஸோ அப்போ எப்படி எடுத்துக்கலாம் அவுட்புட் பவர் எவ்வளோ தேர்ட்டி டூ கிலோ வாட்டு ஸோ அதனால் டென்டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் பை இன்புட் பவர் நமக்கு தெரியுமா நமக்கு தெரியாது ஸோ இன்புட் பவர் நமக்கு தெரியாது கரெக்டாக ஸோ நம்ம இப்படியும் போடலாம் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா இதனுடைய எஃபிஷியன்சி இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இன்புட் பவர் நான் எப்படி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் எனக்கு இன்புட் பவரு கிடச்சிடும் ஸோ இன்னொரு விதமாக கூட இதை நம்ம போடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த அவுட்புட் பவர் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் நான் இங்கே எழுதுவேன் ஓகே ஸோ பவர் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் விஐ ஸோ அவுட்புட் பவர் அப்படின்றப்போ விஎஸ் ஐஎஸ் கரெக்டாக இன்புட் பவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது விபி ஐபி அப்போ இது என்ன அவுட்புட் அப்போ விஎஸ் ஐஎஸ் அதனுடைய டோட்டல் தான் இது ஏன்னா அவுட்புட் பவர் அப்போ இன்புட் பவர் என்ன வி விபி ஐபி கரெக்டா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஐபியை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ஐ வந்து சுத்தமாக தெரியாது ஏன்னா நமக்கு பவர் என்ன இருக்குது பவர் லாஸ் வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஆர் நமக்கு எந்த ஒரு இடத்துலையுமே ஐ தெரியாது அப்போ நம்ம ஐயை பை யூசிங் திஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் ஈஸிலி அப்போ ஐபி நமக்கு தெரியாது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்றது நீங்களே பாருங்கள் ஸோ இந்த எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்
பை இந்த விபி இந்த விபி நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ ப்ரைமரி வோல்டேஜ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நான் எழுதி எடுறேன் இன்டு ஐபி நமக்கு தெரியாது ஏன் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம பவர் லாஸுக்கு அதை தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்போ ஐபியை நம்ம இதில் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் என்ன கண்டுபிடிக்கல இந்த ஐபி வந்து இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா எனக்கு டினாமினேட்டரில் இருக்குது இப்படி போச்சுன்னா மல்டிப்ளை அப்போ இந்த மொத்த டம் இப்படி வந்துச்சுன்னா அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கெட் ஆகிடும் கரெக்டா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் நல்ல கவனி ஐபி ஈக்குவல் டு கரெக்டா இந்த மொத்த டம் முதல்ல எழுதிடுறேன் தேர்ட்டி டூ இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ கரெக்டா ஸோ டிவைடட் பை இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா நான் ஐபியை மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ இந்த மொத்த டம் எனக்கு எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்டு எயிட்டி கரெக்டா பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அது மேலே போச்சுன்னா இங்கே இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ நம்ம எது எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணணும் அதை எதாவது கேன்சல் பண்ணி நம்ம ஐபிஐ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இதில் ஒரு ஜீரோ போச்சுன்னா டூ ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ அப்போ இந்த தேர்ட்டி டூ போச்சு அப்போது ஐபி நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐபி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்படின்றப்போ சாரி டென் ஸ்கொயர் அப்படின்றப்போ ஹண்ட்ரட் அப்போது ஐபி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் இதில் இருந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பவர் லாஸின் ப்ரைமரி பவர் லாஸின் ப்ரைமரி பவர் லாஸ் ரைட்டா ஸோ லாஸ் ப்ரைமரியில் நமக்கு என்ன இருக்கு ஐபி ஸ்கொயர் ஆர் ஐபி நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஹண்ட்ரட் அப்போ நான் அதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இப்படி வருமா கரெக்டா ஓகே ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் இன்டு ஆர் ஆர் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு ஆர் பி நம்ம கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கு பாயிண்ட் எயிட் டூ கரெக்டா ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் நமக்கு என்ன வருது பாருங்க ரெண்டு ஜீரோ போயிடும் அப்போ எயிட் டூ டபுள் ஜீரோ இதுதான் நமக்கு பவர் லாஸ் இன் ப்ரைமரி காயில் அப்போ இதை நம்ம இன்னொரு விதமாக எழுதலாம் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் இப்படி நம்ம எழுதலாம் சரியா ஸோ அப்போ எனக்கு எயிட் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் வந்து ப்ரைமரி காயில் லாஸ் ஆகுது அப்போ செகண்டரி காயில் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் செகண்டரி காயில் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியாது ஏன்னா நமக்கு ஐஎஸ் தெரியாது அந்த ஐஎஸ் நம்ம எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த பவர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அப்போ பவர் ரைட்டா இன் செகண்ட்ரி அதாவது அவுட்புட் பவர் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ செகண்ட்ரி அப்படின்றனால எஸ் நமக்கு என்ன தெரியும் விஎஸ் நமக்கு தெரியும் அண்ட் பவர் இன் அவுட்புட்டும் நமக்கு தெரியும் அவர் பவர் இன் அவுட்புட் எவ்வளோ தேர்ட்டி டூ இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ நமக்கு என்ன தேவை ஐஎஸ் ஸோ ஐஎஸ்ஸை நம்ம அப்படியே வச்சுப்போம் விஎஸ் நமக்கு தெரியும் அது இந்த விஎஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கீழே வந்துருச்சு விச் இஸ் நத்திங் பட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் போயிடுச்சு அப்போ இதில் ரெண்டு ஜீரோ போச்சுன்னா ஒரு ஜீரோ இருக்கும் அப்போது டென் டு த பவர் ஒன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் டைம் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் சாரி ஃபோர் ஃபோர் சார் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட் சார் கரெக்டாக ஃபோர் இது டூ டைம்ஸ் சார் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிருக்கலாமோ ஸோ ஃபோர் ஒன் சார் டூ சார் சப்போ எனக்கு டூ இருக்குது இங்கே ஒரு டென் அப்போ ட்வெண்ட்டி கரெக்டா ஸோ டூ இன்டு டென் வந்து ட்வெண்ட்டி ஆம்பியர் அப்போது எனக்கு செகண்ட்ரி கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஆம்பியர் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் ஸோ பவர் லாஸ் இன் செகண்ட்ரி பவர் லாஸ் செகண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐ ஸ்கொயர் ஆறு தான் ஸோ செகண்ட்ரி புரியுதா புரியுதா பொறுமையாக பாருங்கள் எதுவுமே பண்ணல டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஐஎஸ் நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் டூ ட்வெண்ட்டி அப்போ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி இன்டு ட்வெண்ட்டி வந்து எவ்வளோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டு கரெக்டு தானே டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ஓகே டன் ஆர்எஸ் செகண்ட்ரி அது எவ்வளோ நம்ம கொடுத்துருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இதை நீ மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வருது பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஃபோர் எயிட்டு கரெக்டாக ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு தானே சிக்ஸ் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு பாயிண்ட் அப்போது 
கரெக்டா ஸோ டூ ஃபோர் எயிட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்புறம் அந்த டபுள் ஜீரோ கரெக்டா ஆமாம் தானே ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா டென்த் பவர் த்ரீ அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இப்படியும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா இன்டூ ஜீரோ இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் மட்டும்லே பண்ணோம் இல்லையா சாரி 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 ஐம் ரியலி சாரி ரைட்டா ஸோ எனக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது நான் மட்டையில் ரெண்டு ஜீரோ மட்டையில் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு டூ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஆகும் இல்லையா ஸோ டூ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ டூ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ வாட் இப்படி சொல்லலாம் இல்லைனா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் கிலோ வாட் இப்படியும் சொல்லலாம் டூ ஃபோர் வருமா ஒரு ஜீரோ போச்சு அப்போ ரெண்டு கரெக்டு தானே ஓகே கிலோ வாட்டு ஸோ நீங்கள் இப்படியும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா ஸோ இது தான் நமக்கு பவர் லாஸின் செகண்டரி காயில் இது வந்து பவர் லாஸின் ப்ரைமரி காயில் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் ரேஷியோவை எடுக்கிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோவை வச்சு வி ஆர் ஃபைண்டிங் இந்த பாருங்கள் எனக்கு நம்ம மூணு டேமும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுலேருந்து விபி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக விபி கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்ம எஃபிஷியன்சி இருக்கு இல்லையா ஸோ தான் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐபி எல்லா வேலையும் அப்படியே இருக்குது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஐபியை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஹண்ட்ரட் அதாவது இன்புட் பவர் சாரி இன்புட் கரண்ட் கரெக்டாக ஸோ ப்ரைமரி காயில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஸோ ஐபி தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக பவர் லாஸின் ப்ரைமரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா ஆர்பி வந்து நம்ம கொஷனில் கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்படியே பாரு அப்படியே டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் கண்டுபிடிச்சாச்சு டேரெக்ட் வேல்யூ நம்ம ஐஎஸ்ஸு நமக்கு தெரியாது ஸோ ஐஎஸ்ஸை வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வி காட் ஐஎஸ் டு பி டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஐஎஸ் தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ டேரெக்டாக ஆர்எஸ்ஸும் நமக்கு தெரியும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மடியில் பண்ணால் வி கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் கிலோ வாட் அப்போ நம்ம அவுட்புட் பவர் தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஸோ இன்புட் பவர் சும்மா கண்டுபிடிச்சு பார்ப்போமா ஸோ இன்புட் பவர் நமக்கு என்னவாக இருக்குது ஸோ இன்புட் பவர் இட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ப்ரைமரி சப்போ விபி ஐபி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் கரெக்டாக ஸோ இன்புட் பவரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஐ விபி தெரியுமா இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் எங்கே இருக்குது விபி இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஏன்னா அவுட்புட் பவர் கண்டுபிடிச்சோம் இன்புட் பவர் கண்டுபிடிக்கலாம் கோவம் கோவிச்சுப்பாங்களா அதனால் ஸோ விபி அப்படின்றது ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சது அண்ட் ஐபி எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஹண்ட்ரட் இது நடத்திய மட்டையில் பண்ண எனக்கு எவ்வளோ வருது ஃபோர் நாலு ஜீரோ அப்போ எனக்கு இது தான் இன்புட் பவர் அப்போ இன்புட் பவர் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வாட் கரெக்டா ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வாட் நான் இன்புட் பவர் கொடுக்குறேன் எனக்கு அவுட்புட் பவர் எவ்வளோ இருக்கு தேர்ட்டி டூ கிலோ வாட் ஸோ கண்டிப்பாக அங்கே லாஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இது தான் நமக்கு கண்டுபிடிச்ச ஒரு சிம்பிளான விஷயம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைல்